ഞാൻ ഡോക്ടർ അനുപമാർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരം പ്രാൺ ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്ററിലെ ചീഫ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭകാലത്തിന് മുമ്പുള്ള പരിചരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഗർഭിണിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഗർഭകാലത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കാരണഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭകാലത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു നല്ലൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗർഭിണിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ശാരീരികമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്ഥിരമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ര ഏറ്റവും അധികം ഗർഭകാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഗർഭകാലത്ത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള രക്തപരിശോധനകൾ ആഹാരം കഴിക്കാതെയും ആഹാരത്തിന് ശേഷം ഉള്ള രക്തപരിശോധന അതുപോലെ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്നുള്ള രക്തപരിശോധനയുണ്ട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി എങ്കിലും ആ സ്ത്രീക്കുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭകാലത്തിന് മുമ്പ് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും അത് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അതിന് കൃത്യമായ മരുന്നുകളുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗർഭകാലത്ത് ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഒരുപോലെ ദോഷമില്ലാത്തതും നല്ലതുമായിട്ടുള്ളത് ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ് ഗുളികൾ ലഭ്യമാണ് ഗുളികൾ പലതും കഴിക്കാവുന്നതുണ്ട് എങ്കിലും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നല്ലത് ഗർഭം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവം എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ നിന്ന് ഗുളികയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാറാനും കഴിയുകയും ചെയ്യും ഗർഭകാലത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കൺട്രോളും അത് ഈ അതായത് പ്രമേഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല മറിച്ച് പ്രമേഹമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മരുന്നുകളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല പ്രമേഹം ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പല രീതിയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അമ്മയ്ക്കും പല രീതിയിലുള്ള അണുബാധകളും ഗർഭ ഗർഭ കാലങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യത ഏറെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ നാഡീവ്യൂഹത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം അങ്ങേയറ്റം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ താഴെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു രോഗമാണ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വല്ലാത്ത ഭീതി ആളുകൾ കാണിക്കാറുണ്ട് തൈറോയിഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ആയാലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രോഗാവസ്ഥയാണ് ഈ രണ്ട് കാരണവും ഗർഭം ആകുന്ന തൈറോയിഡ് വെച്ചിട്ട് ഗർഭിണി ആകാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗർഭിണി ആകുന്നതിനോ പ്രസവിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമില്ല തൈറോയിഡ് രോഗവും ക്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം പിന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തൈറോയിഡിൻ്റെ അതിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ കൂടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ കുറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രക്തപരിശോധനയിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും രണ്ട് ഈ ഹൈപ്പറിലായാലും ഹൈപ്പോയിലായാലും ഗർഭകാലത്ത് നമുക്ക് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിന് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തുടരാവുന്ന മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ധാരാളം ലഭ്യമാണ് അവ തുടർന്ന് ഒരു ഗർഭകാലത്തും ഇതിൻ്റെ പരിശോധനകളൊക്കെ ചെയ്ത് നിയന്ത്രണത്തിലാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാകും മറിച്ച് ഇത് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാതെയാണ് സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും ഇതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് ജന്മനാ ഉള്ള തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം അത് ക്രിട്ടിനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രോഗ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ
അവൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു രോഗം നമുക്ക് ചെറിയൊരു മരുന്ന് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങും ഗർഭമാകാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴേ തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നര മാസം മുമ്പോട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഈ അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗത്തിന് വേണ്ടി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അത്തരം മരുന്നുകളിൽ എല്ലാം ഒന്നും പലപ്പോഴും ഗർഭിണിക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ഗർഭമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ നമ്മളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ തന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് ഗർഭകാലത്ത് സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അവ അവയിലേക്ക് മാറി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും അവയും ഗർഭകാലത്ത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പ്രമേ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രമേഹം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഗർഭകാല സമയ ഗർഭകാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭത്തിന് മുമ്പും വരാവുന്ന ബി പി ഉണ്ട് ഇത്തരം പിന്നെ അമിതമായ ഒരു രക്തസമ്മർദ്ദം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ മാസങ്ങളിലെ അബോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകാവുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് ഒരു കൊമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനുമുള്ള മറ്റ് വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരക്കാരും ആ രക്തസമ്മർദ്ദം മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് അതായത് ഗർഭകാലത്ത് ദോഷമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭിണിയാകാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ ചില റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ല കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സകളൊക്കെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭമാകുന്നതിന് കുറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ആ ഗുളികകൾ തീർന്ന് എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം ഗർഭമാകാൻ എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തൈറോയിഡിന് വേണ്ടിയുള്ള റേഡിയോ അയഡിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ ഗർഭിണിയാകരുത് ആ ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആകരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഏത് ചികിത്സ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഗർഭകാലവും കൂടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ മറ്റ് പൊതുവേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അമിതമായ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുക അല്ല അമിതമായ കൊഴുപ്പുകൾ കഴിക്കുക അതായത് ഈ പ്രമേഹം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യായാമ രീതികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരുപോലെ ഉന്മേഷം തരുന്ന വ്യായാമ രീതികൾ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും ഗർഭം നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണാറുള്ളത് ആദ്യ മാസങ്ങളിലുള്ള അബോർഷന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഹാര രീതികളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അധികം പിന്നെ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗർഭം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഗർഭമുണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ നല്ല ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഗർഭമാകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ആ ഗർഭം മുമ്പോട്ട് പോകാനും ആരോഗ്യവാനായ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിനും സഹായിക്കുമെന്നാണ